வெல்கம் டு கவி கெம் டெக் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஹவு டு கெட் ஃபுல் மார்க் ஓகே எப்படி ஃபுல் மார்க் வாங்கிறது ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் என்னென்னலாம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு நம்ம தயார்படுத்தணும் எதுலாம் படிக்கணும் அது எப்படி எழுதணும்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கணும் அது ப்ளஸ் அந்த ப்ராக்டிக்கலுக்கான கண்டென்ட்டை வந்து ஷார்ட் நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வால்யூம் ஒன்னோட புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அதை வந்து ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி அதில் ஈஸியாக எழுதலாம் ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இருந்து யாருனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிக்கல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஓகே ஒன்று வந்து வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸ் அனர் ஒன்று வந்து இந்த ஆர்கானிக் சாம்பிள் அனலைசிஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ரெடியூஸ்டு சிலபஸில் மூணு வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட் செகண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபெர்ரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் மூணாவது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த மூணுத்தில் வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இந்த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட் எஸ்டிமேஷனாக ஃபெர்ரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் இது ரெண்டுமே மோர் ஆர் லெஸ் சேம் ஓகே ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே அதை சொல்யூஷன்ஸ் மட்டும் தான் மாற்றிருப்பாங்க ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட்டுக்கும் ஃபெர்ரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட்டுக்கும் நோன் அன்னோன் வேல்யூ அந்த சொல்யூஷன்ஸை மாற்றிருப்பாங்க மற்றபடி ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஸோ வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எழுதணும் ஃபோர் கண்டென்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் நாலு விஷயம் தான் கரெக்டாக எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஷீட் அதாவது ஒரு டபுள் ஷீட் ஒரு சிங்கிள் ஷீட் தருவாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த சிங்கிள் ஷீட்டில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நம்பர் நேம் எல்லாம் எழுதிட்டு ஷார்ட் ப்ரொசீஜரை எழுதி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஷார்ட் ப்ரொசீஜரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் பேஜ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் காலம் அதை அப்படியே டெட்டோ மெமரைஸ் பண்ணி எழுதினோம் அது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் எழுதி கொடுத்துடணும் அடுத்தது இந்த டபுள் ஷீட் எடுத்திங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் பேஜில் இருந்து தான் மற்ற கண்டென்ட் எழுதணும் இப்போ சால்ட் நம்ம வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பேஜில் அந்த டபுள் ஷீட்டோட செகண்ட் பேஜில் ஃபஸ்ட்டு டைட்ரேஷன் ஒன் எடிங் டேபிள் காலம் கேல்குலேஷன் அது டைட்ரேஷன் ஒன்று அது மாதிரி டைட்ரேஷன் டூக்கான ஹெட்டிங் டேபிள் காலம் கேல்குலேஷன் தேர்ட் பேஜில் லாஸ்ட் பேஜில் அமௌண்ட் கேல்குலேஷன் இல்லை வெயிட் கேல்குலேஷன் அண்ட் ரிசல்ட் இதை வந்து ஃபோர்த் பேஜில் எழுதணும் ஸோ இதுதான் வந்து வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் எழுத வேண்டியது ஸோ இந்த வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் ஆஸ் யூஷுவல் பியூரட் சொல்யூஷன் பிப்பட் சொல்யூஷன் டெம்பரேச்சர் ஆசிட் டு பி ஹேடட் இண்டிகேட்டர் என் பாயிண்ட்டு ஓகே ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் இதில் இந்த இந்த கண்டென்ட்லாம் இருக்கும் அது அப்படியே டிட்டோ மனப்பட பண்ணிடலாம் எக்ஸ்பிளன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே மோரார்லஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சேமாக தான் இருக்கும் ஒன்லி அந்த பிப்பட் சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட் அண்ட் டைட்ரேஷனுக்கும் செகண்ட் டைட்ரேஷனுக்கும் மாறி இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் அன்னோன் மாறி இருக்கும் வேறு எதுவும் மாறி இருக்காது மீதி எல்லாமே டிட்டோ அது நீங்கள் ஈஸியாகவே படித்து எழுதிடலாம் சரியா ஸோ இப்போ இந்த டைட்ரேஷன் ஒன் டேபிள் காலம் டைட்ரேஷன் டூ டேபிள் காலம் பொறுத்த வரைக்கும் டேபிள் காலம் ஆஸ் கிவன் அப்படியே எழுத வேண்டியதான் டேபிள் காலம் பொறுத்த வரைக்கும் சீரியல் நம்பர் ரெண்டு சீ ரெண்டு நம்பர் எழுதுனா போதும் மூணு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு எழுத்து தேவையில்லை அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட்டு கிவன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் டுவெண்ட்டி எம்எல் பிப்பட் அவுட் சொல்யூஷன் டுவெண்ட்டி எம்எல் தான் எடுத்துப்போம் பியூரட் ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஃபைனல் வேல்யூ நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூ அங்கே எழுதணும் ஸோ கண்காடன் வேல்யூ அதே வேல்யூ ஒன் டைம் எனக்கு திருப்பி எங்கே ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் கீழே கேல்குலேஷனில் சப்ஸ்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிளி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஆன்சர் எழுதி யூனிட்டு கண்டிப்பாக நார்மல் யூனிட்டில் எழுதணும் ஸோ நவ் இது திஸ் இஸ் ஃபார் கேல்குலேஷன் டைட்ரேஷன் ஒன்று சிமிலர் டைப் ஃபார் டைட்ரேஷன் டூ டைட்ரேஷன் டூக்கு இதே மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அங்கேயும் நார்மாலிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அமௌண்ட் கேல்குலேஷன் அமௌண்ட் கேல்குலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும்
ரெண்டாவது தான் இந்த அலிஃபேட்டிக் அரோமேட்டிக் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாக பிரிப்பாங்க அரோமேட்டிக் அலிஃபேட்டிக் ஸோ எந்த நம்மளுக்கு கொடுத்த அஞ்சு சாம்பிளில் எது அரோமேட்டிக் எது அலிஃபேட்டிக்னா இந்த குளுக்கோஸ் அண்ட் யூரியா அது ரெண்டு தான் அலிஃபேட்டிக் காம்பவுண்டு சினமிக் ஆசிட் அனிலைன் பென்சோபின் உள்ள அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டு ஸோ அரோமேட்டிக்னா என்ன டெஸ்ட் அலிஃபேட்டிக்னா எப்படி எழுதணும் அது எழுதும் அடுத்தது இந்த சேச்சுரேஷன் அண்ட் சேச்சுரேஷன் சேச்சுரேஷன் அண்ட் சேச்சுரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காம்பவுண்டில் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஓகே அது மாதிரி அது இல்லை கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து சேச்சுரேட்டட் பென்சின் ரிங்குக்குள்ளே டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை அன்சேச்சுரேஷனாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே நவ் அது அக்கார்டிங் டு தட் நம்மளுக்கு கொடுத்த அஞ்சு சாம்பிளில் சின்னமிக் ஆசிட் ஓகே அது மட்டும் தான் அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் மீது அனிலின் குளுக்கோஸ் யூரியா பென்சோபினோன் மீது எல்லாமே சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் தான் அடுத்து நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதை எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சின்னமிக் ஆசிட் அதிலே தெரியுது நம்மளுக்கு கார்பாக்ஸில் ஆசிட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கும் அனிலின் அனிலினில் அமைன் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கும் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் குரூப் யூரியா வந்து டை அமைடு ஓகே சிஓஎன்எஸ் இருக்குல்லையே அதனால் டை அமைடு பென்சோபினோன் ஓஎன்இ கீட்டோன் கீட்டோன் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கும் ஸோ இப்போ சாம்பிள் அனலைசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் காலமாக தரவு படித்து வச்சுருக்கணும் நீங்கள் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் காலம் தான் மெயின் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாலு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து டெஸ்ட் ஃபார் அலிஃபேட்டிக் அரோமேட்டிக் தேர்ட் வந்து டெஸ்ட் ஃபார் அன்சேச்சுரேஷன் லாஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஸோ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கான டெஸ்ட் வரும்போது உங்களுக்கு எந்த காம்பவுண்டு கேட்குறாங்களோ அந்த காம்பவுண்டுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் குரூப் டெஸ்ட் மட்டும் எழுதுனா போதும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னலையா என்னென்ன காம்பவுண்டில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குன்னு அந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கான டெஸ்ட் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ மற்ற ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கான டெஸ்ட்லாம் எழுத தேவையில்லை அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக வந்து ரிசல்ட் ரிப்போர்ட் எழுதும் போது அந்த காம்பவுண்ட் அரோமேட்டிக்காக சேச்சுரேட்டடாக என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது அந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே சேர்த்து எழுதணும் ஓகே அதனால தான் உங்களுக்கு சொன்னால் எதாவது அரோமேட்டிக் எதெல்லாம் அலிஃபேட்டிக் எது சேச்சுரேஷன் அந்த அன்சேச்சு சொல்லிருக்கேன் <laughs> போதுமிக் <laughs> ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் காலம் எழுதும் பொழுது நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி லென்த்தியாக இருக்குது சார் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஷார்ட்டாக கூட எழுதலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டெஸ்ட்டு ஃபார் இப்போ ப்ரோமின் வாட்டர் டெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் கிவன் இப்போ பாருங்கள் டேக் எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் சாம்பிள் இன் அ டெஸ்ட் டியூப் அண்ட் டூ எம்எல் ஆஃப் டிஸ்டில் வாட்டர் டு டிசால்வீட் திஸ் சொல்யூஷன் வித் ஆட் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோமின் வாட்டர் அண்ட் ஷேக் வெல் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எழுதும் போது ஷார்ட்டாக எழுதலாம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ப்ளஸ் டூ எம்எல் ஆஃப் டிஸ்டில் வாட்டர் ப்ளஸ் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோமின் வாட்டர் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக கூட எழுதலாம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எல்லா வரக்கூடிய டீச்சர்ஸுமே இதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஒரு சில டீச்சர்ஸ் தான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லாரும் இது கரெக்ட் தான் ஓகே ரொம்ப ஆஸ் சென்டென்ஸ் வைஸ் எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓகே ஈவன் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்போ நான் என்ன ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் சாம்பிள் ப்ளஸ் டூ எம்எல் ஆஃப் டிஸ்டில் வாட்டர் ப்ளஸ் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் டைல்யூட் அல்கலைன் கேம் ஒன் ஃபோர் ஸோ அந்த டைல்யூட் அல்கலைனு அந்த வேர்டுலாம் கரெக்டாக எழுதிக்கணும் ஓகே ஸோ மற்றபடி அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக கூட ப்ளஸ் சைன் போட்டு எழுதலாம் ஓகே அது மாதிரி இந்த வாட் இஸ் கால்ட் நான் அப்சர்வேஷன் காலம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் புக்கில் அப்சர்வேஷன் தான் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே எல்லா பிகாஸ் புக்கில் கொடுத்துக்கிட்டு வந்து ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் ஆனால் நாம் படிக்க வேண்டிய படிக்கிறது நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு சால்ட்டுக்கு தனித்தனியாக படிக்கும் பொழுது அந்த அந்த பர்டிகுலர் சாம்பிளுக்கு என்ன சூட்டபுளான அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட்டோ அதை மட்டும் தான் எழுதணும் ஓகே அது மாதிரி இன்ஃபரன்ஸ் இன்ஃபரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெசன்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ரெண்டுமே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ரெண்டுமே எக்ஸாம்பிள் எழுதக்கூடாது உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட்னா ப்ரெசன்ட் ஆப்சன்னா ஆப்சன்ஸ் அது மட்டும் தான் எழுதணும் ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக இந்த பிடிஎஃப் நான்